有事吗？嗯，我想看林超小时候照片，还有吗？有啊，在书桌的抽屉里呢。哦，哦，对了，书桌锁着呢，钥匙在桌上的名片盒里。嗯，我知道了。怎么敢偷看我的日记啊？我不得看到这个，就要被你骗一辈子，是不是？这可真是一本分流日记，你记得可真够详细的。宋妍、荣芬芳，除了这两个女人，还有别人吗？你跟我说宋妍就是你的学生，他还口口声声说要帮我看着你，你们俩真是一场一合，把我当傻瓜。是不是你们俩现在还勾勾搭搭的？还有那个荣芬芳，你和我结婚前一个月，你们还搞在一起。你给我解释一下，那个缠绵难忘的晚上发生了什么？你和他到底做了什么？你告诉我，林超。还有他那个来路不明的女儿，跟你到底是什么关系啊？你回答我呀，林超，你回答我，你为什么不说话呀？你说话呀！你告诉我，你说话呀，林超！来来来，曹总，曹总，你告诉我，曹总，给我
好说，先冷静下来。咱们都冷静点，咱们好好说。龙芬芳跟这事儿有什么关系？你少跟我张嘴！林月，还有你，你跟龙芬芳假结婚，就是为了把你跟一起来骗我，对不对？我真没想到，你们这一家人这么卑鄙，这么不要脸。到你们，我都觉得恶心。说话了，你和芬芳是什么关系？荣芬芳和林振东是你什么人啊？啊？为什么跟我没关系？啊！我再问你一遍，荣芬芳是你什么人？妈在这儿呢，我不想说这些。为什么妈在这儿跟我说？为什么？妈身体不好，我跟你说过了，我不愿意说。你也别再拿妈说事儿了。我现在让你说，你别再拿妈说事儿了。不要我，不要我，不要我，不要我，不要我，不要我。你们想要我死吗？滚！都给我滚告诉我实话，你跟芬芳到底是怎么回事？彤彤是不是你的孩子？这真是乱套了，妈妈，这这件事不是你们想象的那样，我真的不知道怎么回事。我我以为。
虫洞是林月和芬芳的孩子，我，无耻。还想让林月替你喂黑锅？别叫我妈！我没有你这个儿子，我永远也不要想再看见你，我不要看见你。清楚楚的写着，他娶我，就是和高文涛做的一笔交易。林超是个骗子。房子旁边还想要什么呀？小人。小人，好，要咱们换一换一个。谁呀、啊？你怎么来了？叔叔好。怎么了，陆芬芳？我答应过你，永远不再跟你提起这件事情。但是今天，你必须得跟我说实话。我有权利知道事情的真相，不管后果怎么样，你必须得跟我说实话。出什么事儿了？洪栋的父亲是谁？嗯，我在跟你说话
我在跟你说话，你听到没？我问你，彤彤的父亲是谁？是不是林超？是不是林超？是不是林超？是不是林超？说话，说话！你告诉我，是不是林超？说话！说话，说话！我求求你，文鹏，你说话，是不是林超？是不是林超？是不是？是曾经认为我很有才华，我是这个天底下最聪明的人。但是今天我才知道，我在你们的面前就是一个跳梁小丑，我就是一个蠢猪，我就是一个白痴，我就是一个笨蛋，我是全天底下最大的傻瓜，我恶心我自己。为什么会这样呢？全天底下任何一个男人都可以。为什么会是他呢？你知道吗？我来的一路就在想，也许一定有另外的答案。我分我，我就算你可怜可怜我。多年了，还飘着那雨后泥土的味道。岁月是烈日，暴晒出我们青春的芬芳。岁月抓不住，那时我们不够强壮。多年了，仍记得你发如荒草的模样。岁月是狂野，袒护着我们年轮的疯长。岁月留不下，那时我们不够坚强。是你吗，我的爱人？奔跑在春风枯黄的马前，别走。你是。
我青春余下的味道。多好的日子啊，你愿意留下，我陪你守在原地。你是我岁月弥漫的芬芳，多好的日子啊，你期待前去，我愿意陪你。什么事儿说吧。你干什么是你哥。我去找过芬芳、彤彤，是你的亲生女儿。多年了，还飘着那雨后泥土的味。岁月是烈日，暴晒出我们青春的芬芳。岁月抓不住，那时我们不够强壮。多年了，仍记得你发如荒草的模样。岁月是狂野
爱护着我们年轮的风筝，岁月留不下。那是我们不够坚强。你是个畜生。是你吗？青春余下的味道，多好的日子啊！你愿意留下，我陪你守在原地。是你吗，我的宝贝？沉睡在秋阳午后的暖床。你是我岁月弥漫的芬芳，多好的日子啊！你期待前去，我愿意陪你。去教室等妈妈，妈妈马上就过来。去吧，叔叔再见。什么事儿？说吧。彤彤是我的孩子吧？你为什么不早告诉我呢？如果你告诉我，我不会不负责任的。这么多年了，我知道你很不容易，辛苦你了。我现在已经成家了，就是这么个情况。但不论怎么样，是我的孩子，我不会不管的。以后你和彤彤遇到什么难处，随时来找我，我一定会尽我所能。谢谢。我知道有很多事情，不是钱能够补偿的。这十万元的支票，是我对彤彤的一点心意。
是因为彤彤来找我，以后请你别再来了。我们以前跟你没关系，以后也永远不会跟你有关系。把钱收好。这件事情，从始至终都是我不好，是我不对，没有照顾好朵朵，让你们失望了。很长时间以来，我一直忙于工作，疏于对朵朵的关心，她心里有怨气。是应该的，我理解。他他他一下子闹成这样，搅得你们二位都没有办法安心工作，忧心忡忡。我心里确实很不安。你的意思是，夫妻小打小闹，我们做家长的多事儿。我不这么看，我认为这里面有原则问题。希望你不要避重就轻。妈妈，您责怪我，甚至骂我，我都接受。但是有些事情我不想解释，也解释不清。但我可以以人格担保，我没有做过亏心事。对于朵朵。我问心无愧。你这是什么话呀？有什么解释不清的？妈妈，我相信你也是希望我跟朵朵能够和和睦睦的好好过日子，总不希望我们因为这点事情搞得鸡飞狗跳，分手打离婚吧？对不起啊，我不该乱说话。我的意思是，我从内心里愿意做你们的好女婿。我接受你们的批评，我也想改正我的错误。如果我真的伤害了朵朵，我也愿意接受惩罚。请你们一定相信我，给我一次机会，我一定会让朵朵平静下来。所以妈妈，请你帮我好好劝一劝朵朵，让她跟我回家去吧。林超，我没有要拆散你们的意思，我就是要把事情搞清楚，不是认错不认错的问题。好了，不要再逼林超了。高斗也有错，遇到事情太不冷静，天还没塌下来吗？啊，这年轻人啊，就是情感太脆弱，整天卿卿我我的，能当饭吃啊？怎么反而成了我女儿的不是了呢？林超刚才说了，他问心无愧，他没有做对不起朵朵的事情。林超，是这么说的吧？是。所以嘛，没有什么原则问题
，小两口吵吵架、斗斗气很正常，用不着小题大做。你去，劝劝朵朵，跟林超回家。有什么事情让他们回去自己解决。告他？怎么？在这个家里我说了不算了。有些事情，坐下聊。嗯，那我还是站着吧，我站着更自在一点。哦，那随便你。这件事情实在是太丢人了，我对不起你。我不是说了吗？你们两个人的事情，你们回去自己解决。男人，那就得拎得起，放得下。是。最近你忙我也忙，一直想跟你聊聊，可就是没时间。董事会开过两次会了，对你们安阳传媒提了不少意见。是吗？爸，您应该早点告诉我呀。我现在说也不晚呢。说呢，安阳传媒经过你精心的打造，影响力迅速扩大，公司发展很快就进入了快车道。可是，这是个什么样的影响力呢？有人说，在对外宣传上，你过于突出了你自己，还弄出一个什么超越兄弟的概念。现在，人们只知道林超，不知道安阳传媒。有这事儿吗？爸，这话有点言过其实了。我，我是使用的是以点带面的宣传策略。呃，你用不着解释。有则改之，无则加勉。个人和昂扬是个什么关系啊？是小西和大江的关系。大河有水，小河满。你千万不要把公司的发展变成你追求个人目的的名利场。还有，最近你是不是和《新闻周刊》合作很密切？啊，是有一些合作。他们有实力吗？一个传统纸媒，资本不过才几百万。昂扬传媒跟他合作，能得到多大好处？他们那个老板宋岩，我听说长得不错，还是你过去的学生。你想帮他，我能理解。可是你别忘了，你是我的女婿。公司上下风言风语。你就不觉得人言可畏吗？高铎，毕竟是昂扬传媒的董事长，有些重要场合，他必须参加。你们夫唱妇随不是挺好的吗？我记住了。再就是那个荣芬芳。凭我个人的直觉，他是不会去伤害任何人的。你把你和他的事情一五一十的跟高多讲清楚，我相信高多能谅解你。家和万事兴。谢谢,谢爸爸的教诲。没事了，你到车上等着吧，一会儿高多就下来。
高文涛，你今天什么意思啊？为什么逼着我让女儿跟他回去啊？为什么不要求他把事情讲清楚呢？你女婿是个什么样的人？你到现在也没搞明白。人家不想讲清楚的事情啊，是永远也讲不清楚的。我是怕我女儿将来会吃亏。哼，谁敢欺负我女儿？除非我死了。记得我们刚认识的时候，在一家日本料理店，那时候我们还没好，你就把你的过去通通都告诉了我，说你曾经有三个男朋友，你还把他们的故事一一都讲给我听。我当时就觉得，你是一个非常坦荡、非常诚实的女孩，对我什么都不隐瞒。所以我想，我也应该坦荡，我也应该把我的过去都告诉你，这才公平。可是不知道为什么，我每一次想跟你开口的时候，一看到你天真无辜的眼神，我就于心不忍。我，我怕你听了以后会难受，会伤心，我真的非常纠结。说不是，不说，我又觉得对不起你，更对不起自己的良心。你知道好几次，我从梦中惊醒，我都冲动的想把你叫醒，我跟你好好谈一谈。可是最后我还是克制住了自己。知道为什么？因为我太爱你了，我真的害怕失去你。我承认，你在日记里看的一切，都是真的。我曾经和龙芬芳、宋妍有过暧昧的关系，甚至还不止他们。但是朵朵，你想想，我当年在普京十院，也算是才华横溢、出类拔萃吧。如果没有女孩子喜欢我、追我，你觉得正常吗？但是这些都不重要。重要的是，不管有多少女孩子喜欢我、追我，最后我还是把全部的爱都给了你这些就是全部的事实真相。我现在对于你没有秘密了。以前发生的事，请你原谅我。我能向你保证的是，从现在开始，这一辈子，我林超只属于你。
那你告诉我，那个孩子到底是不是你的？不是男女之间一旦有了爱情，就再也没办法做朋友了。文宝，嫁给我吧。咱俩之间不可能，而且永远不可能。很多事情都已经改变了，只有一样东西没有变，就是我对你的感情。你这是在可怜我吗？你看不出来我爱你吗？可我不爱你。爱情不是什么好东西。爱情是什么呀？我呢，唱歌，孔雀开屏，吸引心爱的人。如果我得不到我想要的爱情，那这一切又有什么意义呢？我告诉你，爱情是什么？爱情。就是一张狗皮膏药，沾上就容易，扯下来难，一扯就断你一层皮，钻心的疼。你对我就一点感情都没有吗？没有。多大了？二十一啊。跟你说这有点早、啊。不早不早。谈过恋爱吗？哥，你知道啊，谈过一个，让人给踹了吗？踹了，踹了好，踹了光荣。男人就得要多谈恋爱。林子大了去了，千万不能在一棵树上吊死。男人就得要花，就要见一个，爱一个。你做得到吗？你脚不在一棵树上吊死，什么样女人找不到？只喜欢芬芳，做不到，所以你难受，所以你痛苦啊。什么是男人？男人就是打掉了牙，就是血往肚子里咽，甩你一次，你就咽一次；蹬你一次，你就忍一次。问你，彤彤的父亲是谁？是不是林超？彤彤的父亲就是他。你应该骗我，芬芳。我就算你可怜可怜我。凭什么忍呢？
个说的你都明白吗？今天喝一瓶，这都两瓶了。没什么说好，再来一瓶。公司有规定，十一点必须回家就寝。你看，这都几点？要么叫酒，要么滚蛋。叫酒。签约歌手得约束自己啊！这酒一喝多了，这人脑子就容易糊涂。你是我老板是吧？你要是觉得我现在这样有损于公司的形象，咱们明天可以去你办公室。把合同给撕了。现在，你把钥匙给我搁桌子上。这是我家，以后不许你来这儿。你别说气话，到什么时候我都是你哥。你这么做会让公司很为难，人家做助理的也不容易。我做什么了？啊？哎，你告诉我。我做什么了？我就是一个单身汉，喝死、玩死，那是我自己的事儿，我不祸害人啊，我不是流氓啊。李月，你哥在你眼里。真就变成流氓了吗？你别老我哥我哥的，你是谁哥？林超，你可千万别造他流氓。流氓还假仗义呢，你呀、啊，充其量就是一吃软饭的。想到你这儿来，是妈让我来的。爸的忌日就快到了，她希望我们两个陪她去扫墓。芬芳这孩子有心，每年都来
林心凌，我的孩子们来看你了。这些年来，我没有替你管好这两个孩子，没有照顾好这个家，对不起。去商场等我，我想一个人待一会儿。